हेलो फ्रेंड्स आपका गीता स्वर्ण में स्वागत है और आज जो मैंने रेसिपी बनाई है वो रेसिपी गुजरात से बिलोंग करती है गुजरात में बहुत फेमस है खाया तो हर ही जगह जाता है पर है ये ओरिजिनली गुजरात की डिश बहुत सारी डिशें होती हैं जिसमें एक है हांडवा आज हम हांडवा बना रहे हैं हांडवा के लिए मैंने सबसे पहले एक बाउल ले लिया है इसमें हम जो है कुछ सामग्री मिलाएंगे जैसे हम लेंगे सबसे पहले लेंगे हम सूजी ये इस जो है तुरंत आपका बनके तैयार होगा ये है सूजी एक हम बाउल से नाप के लेंगे एक बाउल भर के सूजी लिया है उसी बाउल से भर के हमने बेसन लिया है अब जो है वन फोर्थ जितना हम इनका लेंगे चावल का आटा हमने अभी तक लिया है सूजी लिया है एक बाउल एक बाउल बेसन लिया है वन फोर्थ जो है हमने चावल का आटा लिया है अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एकदम बढ़िया से अच्छे से मिक्स हो जाए अब हम इसके बाद लेंगे दही दही है आप दही लीजिए छाछ लीजिए बहुत एकदम फ्रेश भी नहीं चाहिए पर हल्का सा खटास हो ना दही में तो बहुत अच्छा लगता है हम देखिए अभी एक बाउल भर के डाले हैं और ये जितना यहाँ पे दो कप जितना लग जाएगी सूज बाउल जो जो जिससे हमने नाप के सब चीज़ें डाला है उसी बाउल से हम डालेंगे आराम से दो कप भर दो बाउल भर के यहाँ पे दही छाछ पानी जो आप डालें पर यहाँ छाछ भी डाल सकते हैं दही डालेंगे तो आपको थोड़ा पानी डालना पड़ेगा ये देखिए हम जो है अंदाज से दो बाउल लग जाएगा पूरा भर के पानी और इसे अभी हमें बहुत पतला नहीं बनाना है ये देखिए और इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है एक तो पहले लम्स ना पड़े हों उसके बाद जो है सूजी को अच्छे से फूलना है सूजी काफ़ी पानी पीती है इसलिए उसे हमने जो है इस तरह से फेंट के जितना हो सके आप अच्छे से फेंटिए अभी हमें देखिए बेटर इतना ही गाढ़ा रखना है अभी पानी नहीं मिलाना है इसमें और इसे जितना हो सके हम उतना फेंटेंगे देखिए हमने फिर से फेंटा था अब इसे ढक्कन लगाकर साइड में रख दें कर रख देंगे एक साइड में और तब तक हम इसमें डालने की सारी सामग्रियाँ काट लेते हैं ये है लौकी ये लौकी ढाई सौ ग्राम जितनी लौकी होगी इसे हमने अच्छे से धोकर छिल कर और ग्रेट कर लिया है छिल कर घिस लिया है और इसमें हम इसे मिक्स कर देंगे साथ में डालेंगे ये है टमाटो टमाटर है एक छोटे साइज का टमाटर है उसने हमने इसे एकदम छोटा छोटा एकदम रफली नहीं काटना है छोटे छोटे जितना छोटा आप काट सके काटेंगे और साथ में हमने हरी मिर्च है यहाँ पे हरी मिर्च आपने सरज अनुसार डालें और ये है कैप्सिकम यहाँ पे अभी तक हमने लौकी घिस के डाला है टमाटर काट के डाला है और साथ में कैप्सिकम और हरी मिर्च इन सभी चीज़ों को डाल के हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे अब जो है उसे फिर से हम साइड में रख देंगे हम लेंगे आठ दस कलियाँ लहसुन की और एक इंच जितना अदरक का टुकड़ा इसे हम जो है छील लेंगे और छोटे छोटे पीसों में काट कर कूट देंगे इसे अच्छे से पेस्ट जैसा नहीं बनाना है हल्का सा दरदरा रहेगा देखिए अभी दिखाते इस तरह से हमें इसमें डाल देने का है कम से कम सात आठ कलियाँ लहसुन की होंगी और जो है एक इंच जितना अदरक का टुकड़ा और ये है मकई के दाने और मटर के दाने ये हमारे फ्रोज़न हैं इनको मैंने हल्का सा धो धोने के बाद इसको हल्का सा क्रश कर लिया है मिक्सर जार में और उसे भी यहाँ पे मिक्स कर देंगे अब इन सारी चीज़ों को हम इतने अच्छे से मिक्स करना है जितना हो सके आप अच्छे से मिक्स कर लें और अगर आपको यहाँ पे लगे कि गाढ़ा है अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए यहाँ पर अभी हम स्वाद के लिए कुछ सामग्री डालेंगे जैसे कुछ मसाले डालेंगे या हमने ये आधी चम्मच जितना धनिया पाउडर डाला है हल्दी पाउडर डाला है कलर के लिए और साथ में रेड चिली पाउडर डाला है मिर्च जो है आप अपने स्वाद अनुसार यूज़ करें हरी मिर्च भी डाला है और साथ में डालेंगे नमक और स्वाद का बैलेंस बनाने के लिए क्योंकि खट्टा है तो मीठा तो बनता है और वो भी गुजराती डिश हो तो उसमें मीठा ना हो तो हो ही नहीं सकता और उससे जो बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि दही हमने खट्टी यूज़ की है तो यहाँ पर चीनी डालना तो बनता है और इतना ज़्यादा भी नहीं डालना है आधी चम्मच बहुत होती है और जो हमने मिक्सर में मटर और कॉर्न को क्रश किया था उसी में थोड़ा सा पानी मिलाकर मैंने निकाल लिया है अब यहाँ पे हम आपको 
जित यहाँ पे अभी हमें बार बार फेंटते रहना है जितना हो सके हमें फेंटना है क्योंकि हम यहाँ बहुत भिंगा के नहीं रखने वाले हैं ये तुरंत बनने वाली रेसिपी है ये जो है देखिए इसे जितना हो सके आप अच्छे से फेंटें बस यहाँ इस तरह से आप जितना हो सके ये फेंटेंगे उतना अच्छा रहेगा अब हम लास्ट में एक चम्मच भर के ऑयल डाल देंगे आप जो भी ऑयल डालें हमने पीनट ऑयल डाला है और जो आप खाते हो वो डाल सकते हैं और मस्टर्ड ऑयल को नहीं डालना है इस यहाँ पे इस तरह से हमने एक चम्मच भर के पीनट ऑयल डाला यानी कि मूंगफली का तेल डाला है अब जो है यहाँ पे इस तरह का हमारा बैटर होगा इतना ही गाढ़ा हमें चाहिए इतना ही हल्का जितना आपको दिख रहा बस इस तरह से ही हमें चाहिए अब हम क्या करेंगे गैस की तरफ चलेंगे पैन रखेंगे पैन गरम हो जाएगा तो यहाँ पे हम तेल डालेंगे तेल यहाँ पे हम भर के एक यहाँ पे कम से कम एक कलचुल या तो समझ लीजिए तीन चार चम्मच हमने तेल डाले हैं तेल थोड़ा ज़्यादा लेंगे उसमें हम जब तेल गरम हो जाएगा तो राई डालेंगे और साथ में वाइट तिल डालेंगे इन दोनों चीज़ की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहेगी और बहुत अच्छा लगता है ये इसमें वाइट तिल और जो राई होती है ना स्वाद जब इसका आता है ना उस हांडवे के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा बनाइएगा और यहाँ पे जब हमें इस अच्छे से इसको गर्म होने देंगे जितना हो सके इसे हम अच्छे से चटकना जब तक चटक रहा है इसको हम कम आँच पे एकदम से हाई फ्लेम पर नहीं रखेंगे कम आँच पर इसे चटकने देंगे और एक तरफ ये जब तक कि हमारा तेल इसमें हम डाल देंगे दस बारह पत्तियाँ लिमड़ी की जब तक तेल उधर गरम हो रहा है और तीलें सब चटक रही हैं तब तक यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे जितना हमें एक बार में बनाना है उतना हम जो है घोल को एक बाउल में निकाल लेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे जो है इनो और यह इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल के अब इसे हम दम जितना ज़्यादा हो सके आप फेंटने के ताकि ये बहुत स्पंजी फ्लफी बन जाएगा इसमें एयर भर जाएंगे को कंटिन्यू आपको बहुत सारा फेंटने का है ताकि अच्छे से हमारा इनो सब में मिक्स हो जाए और हमें पूरे में नहीं मिलाना है जितना एक बार में हम बनाएंगे उतने में ही बनाना है और कम से कम पाँच मिनट तक आप इसे फेंट डालिए और उधर उतनी देर में हमारा तेल भी तैयार हो जाएगा देखिए अच्छे से फेंटना है जितना हो सके आप फटाफट फेंकते और हाँ देखिए हमारा ये अब बनकर तैयार हो गया है अब हम चलते हैं गैस की तरफ हमारा ये तेल भी गर्म हो गया है अब इसमें हम ये डाल देंगे सारे जितने में हमने इनो मिलाया था उसमें हम डाल देंगे इनो की जगह आप सोडे का भी यूज़ कर सकते हैं ये देखिए इस तरह से हम अपने हम इसको बराबर लेवल पे कर देंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसे रख देंगे गैस पे आज एकदम लो करके फिफ्टी मिनट के लिए एक साइड में हम पकाएंगे फिर उसको उतारा तो ऐसे भी जा सकता है पर बड़े की वजह से टूट जाएगा तो एक प्लेट लगाकर आप इस तरह से उसे पलट लें और दूसरी साइड से मुश्किल से पाँच दो तीन मिनट बहुत है उतनी देर क्योंकि हमारा बन के तैयार हो गया है बस दो मिनट इसको रखेंगे और अब ये देखिए हमारा हंडवा बन के तैयार हो गया है और हाँ अभी जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें शेयर करें और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि नई नई रेसिपी आप तक पहुँचे और ये देखिए अभी आपको काट कर दिखाते हैं इतना बढ़िया स्पंजी बनता है ये और इसका स्वाद तो वाह यमी और जो स्मेल आ रही है ना वो तो इसकी जो खुशबू है वाह क्या कहना और इसके लुक्स वाह यमी थैंक यू